，吴大人。皇上，这些都是龙三，弹劾臣的罪状，都是他无中生有。所罗织的罪名，无中生有啊！刘德昭，钦差大人与你无冤无仇，为何要无中生有罗织罪名来诬告你？回皇上的话，这龙三向臣索贿不成，所以怀恨在心。他暗中勾结牛角寨上的悍匪，盗抢我府库的官银。还有，这龙三，他死磕玉玺。伪造密旨，干涉我山西地方政务。皇上，这一桩桩、一件件，臣据以查实。皇上，请皇上明察。刘德昭，臣在。你文才不错嘛，言语之间的逻辑倒也紧密，难怪你能一路升迁，官拜二品。谢皇上盛赞，臣实在是愧不敢当啊。还有皇上，这是龙三四刻玉玺，伪造密旨，盗抢官银的证据，请皇上明鉴。没错，这个玉玺和密旨都是假的。皇上，除了这些物证以外，臣还有人证。此人证乃是山西总兵书建大人府上的管家，他可以作证。这龙三在借住叔父期间，曾经率领手下乔装改扮，勾结山匪，盗抢官府库银。如果皇上想亲自御审此案的话，可召此人进宫质询，此案可立白于天下。不必了，这儿有三个人证，个个都比你那个叔父的管家重要。他们每一个都能证明这龙三假传圣旨，伪造玉玺，乔装改扮盗抢官银，甚至还谋害朝廷命官，杀了你手下一员姓杨的参将。吾皇圣明啊！皇上实在是圣明啊，但不知。现在那三人线下何处啊？刘大人，别来无恙啊！皇上，此女子乃是龙三的贴身丫鬟呀。刘德昭，我也是证人之一，你可还记得我？啊、皇上。这个人也是龙三的心腹啊，抢到官银也有他的份啊。皇上，不管他们说什么，你可不要听他们的谗言呀。皇上，何止他们俩有份儿？刘德昭，臣在。你为何不抬起头来，看看朕？臣第一次拜见天眼，内心诚惶诚恐，臣不敢直视天威。所以，朕让你抬起头来，仔细的看看朕。皇上。那个刘德昭又怎么样了
，呃，后来那个刘德昭啊，吓得都不敢说话了，这身子就跟弹琵琶似的，一直都嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，还真是有趣。真可惜，我没能当场看看他的丑态。哎呀，哎呀，你还好没到现场去看他那个丑态，你都不知道当时啊，一股恶臭。结果你猜怎么着？嗯，吓得那次尿裤子了。哎呦，臭的我呀！龙小弟赶紧叫人把他给拖走了。真是没想到，<笑>那个刘德昭当初在山西作威作福不可一世，原来这么脓包啊！可不嘛，你都不知道被拖出去的时候，那次吓得都不敢说话了。那眼睛是往上翻的，然后吐着白沫，<笑>就这样，嗯嗯嗯嗯嗯，基本就这样子。<笑>这永乐斋这么热闹啊！皇上吉祥，皇上吉祥。臣参见皇上。哎，不必多礼。这个永乐斋啊，是紫禁城里边最自由、最轻松，也是最开心的地方。大家随意就好了。一欢的一欢，你可真是朕的开心果啊！朕每次一见到你，一见到你的笑容，听到你的笑声，就觉得浑身神清气爽。心里充满了阳光。龙小弟，你可是堂堂的皇上，你怎么能学别人听壁角呢？朕还用得着听壁角啊？你这个声音啊，隔着院墙都能听得见。<笑>这么看来，你这脚是不疼了？脚是不疼了呀，不过走起路来还是会一瘸一拐的，特别不好看。哇，你也注意起走路的姿态了？你以前走路的时候，那可是风风火火，连蹦带跳，没一个样子的。哪有？是，皇上，再过几日，便是臣王母的忌日了。臣想带着臣妹去京郊永福寺为王母祈福上香，还望皇上恩准。康熙已将刘德昭和顺天府尹甘国泰的案子交由刑部审理，此二人一定会被处以极刑，也算是大快人心了。皇妹，你现在可以跟我一块撤走了吧？我爹过两天回京城，要不然等我爹来了以后，咱们商量一下再决定。义父说过，明珠谷以外的一切行动，交给我来决定。可是，怎么，你又变卦了？呃，不是，我只是觉得，如果我们要撤出紫禁城，如果撤不好的话，康熙肯定会怀疑的，到时候审查起来，雪姐姐怎么办啊？这个你不用担心。我已经安排好了，樊师妹和叶师弟已经随吴应奇的车队进京了。到时候，我们借王母的忌日要到了，一起去京郊的永福寺为他上香祈福。然后我会安排一帮人，扮作是石青红的手下，将我们劫走。如此一来，我们既可以顺理成章的消失，还可以嫁祸给吴三桂，挑起他跟康熙的矛盾。哦，好吧。好，朕准了。到时候啊，朕让礼部的人准备一下，在永福寺给令堂做一场追点。多谢皇上，臣母能享此哀荣，是臣兄妹天大的荣光。你先别急着谢朕，朕还有一项很重要的差事要交给你去办，不知你是否愿意？臣愿听凭皇上差遣。这个刘德昭和顺天府尹甘国泰的案子虽已交由刑部审理了，但是朕明白，这朝中的大小官员中。不知还有多少刘德昭和甘国泰。朕想让你和索图做钦差，组织一帮有能力的官吏，暗中清查其他官员，看是否还有人故意制造冤假错案，冒领功勋，以此作为整顿吏治的开端。皇上，这这恐怕怎么？你不肯？你要是有什么顾虑，就尽管说出来，朕替你解决。